يعرف يوم الست يبقى اثنين تقريبا من نص بعض عايز اقول لك ان في مصر بتخلص من الكروموسوم اللي هو الجينو. في حاجه كمان خدناها في التركيب في الهيستولوجي او في البايو في حاجه كده تبقى سيركل اراوند الكروموسوم اسمها الهيستول. حد عارف ايه وظيفه الهيستول في النيوكليوس؟ هو قد ايه ان ايه ده لو فردته هيبقى ايه؟ كبير جدا. طب النيوكليوس دي حجمها ايه؟ صغير، انت عايز الدي ان ايه جوه النيوكليوس يشغل اقل ايه؟ مساحه، مين مسؤول عن الباكج؟ يعني الضغط. الكروموسوم جوه النواة الستون. يعني كده عرفت ثلاث معلومات عن النواة بتاعت مين؟ الخلايا الحقيقية اللي هو ايه هي؟ وضعها من نيوكليوس ميمبرين، يعني الكروموسوم مش متوزع في السيتوبلازم ولا غلط ولا كده، لا موجود في حتة ايه؟ معينة اسمها ايه؟ نيوكليوس ميمبرين. تاني حاجة هو شكله ايه؟ مش دبل ستراند بس المميز عليه طبعا اسمها ايه؟ الستون بس هو ان هو يعمل له ايه؟ باكنج يضغطه عشان يشغل اقل مساحه في النواه. اخر حاجه موجود منه نسخه واحده ولا كذا نسخه؟ كذا نسخه. عايزين نشوف بقى البروكاريوت عشان نقارن. اول حاجه في البروكاريوت ان الدي ان ايه موجود ايه؟ موجود في السيتوبلازم. يعني اول معلومه ما فيش نيوكليا ايه؟ ما فيش نيوكليا في البرين، هتلاقي في اي مكان في السيتوبلازم، ما فيش حاجة عاملة له ايه؟ ديكشن أو ايه؟ محددة ما بين فين؟ في السيتوبلازم، ما فيش نيوكليا في البرين، تاني حاجة هو موجود نسخة واحدة بس سنجل كوبي، يبقى دايما الكروموسوم عند الخلايا أو وليد النواة موجود منه كام نسخة؟ نسخة واحدة، تالت حاجة هل في ستول؟ لا، يبقى آدي أول ثلاث حاجات في المقارنة، يبقى لو عايز أقارن البروكاريوت نو نيوكليار ايه؟ نو نيوكليار ميمبرين. تاني حاجة أو نيوكاريوت على طول جنبها في نيوكليار ايه؟ في نيوكليار ميمبرين. تاني حاجة في المقارنة هنا موجود منه ايه؟ سنجل كوبي. اوف بصوا هنا لا ممكن يتواجد اكتر من ايه؟ من نسخه، اخر حاجه قلنا في حاجه اسمها الايه؟ ستول اسوشيتد دي ان ايه؟ احنا قلنا في ستول هنا؟ لا نو ستول اسوشيتد دي ان ايه؟ عكس اليو بريود في ستول بيبقى عامل اسوشيشن مع دي ان ايه؟ قلنا ليه؟ عشان يعمل باكج عشان يقلل المساحه بتاعته. يبقى ده اول ما دي بتقرر تفتكر النيوكليوس، ما هي بالنسبه لك بتحس ازاي؟ هو ده اول النواه وده حقيقي النواه، يبقى اهم حاجه في المقارنه لازم اتكلم عليها لما انسال هي ايه؟ اللي هو هنا وهنا. ماشي، السايز هي دايما الخلايا او ليه النواه حجمها صغير، يعني من واحد ل 10 مايكرو. كل الانواع او الامثله ما بتزيدش عن 10 مايكرو. لكن هنا ممكن توصل من 10 لغايه 100. يبقى واضح كده ان الجروب ده يبقى دايما هتبقى صغيرة زي ايه؟ ايه وهي؟ ادي اول اربع حاجات في المقارنة، الثلاثة اللي هي علاقتهم بايه؟ بالنيوكليوس واحدة بالسايز، ايه كمان؟ هو الخلايا او وليدة النواة بتنحط ازاي؟ اسك شوية. طب الخلايا او وليدة النواة بتنحط ازاي؟ اسك شوية. فسرني اكتر، يعني انتوا فاكرين في الاحياء البكتيريا بتنحط في حاجة اسمها ايه؟ بايبر ايه؟ بيجا اللي يعني بالعربي ايه؟ الشيطان السوداني، طب ده سكشوالي ولا اسكشوالي؟ ده اسكشوالي. طب الهيومن سيلز والانيمال سيلز بتتصل ازاي؟ اسكشوالي ممكن بالمايوزو ممكن بايه؟ بالمايتوزس. يبقى انا عرفت خلاص ان الخلايا حقيقية النواة ممكن تتصل مايتوزك ممكن تتصل مايوزس. لكن الخلايا او وليد النواة دايما هتبقى اسكشوالي. بما ان انا بتكلم عن اهم اورجانيزم في الجروب اللي هو مين؟ البكتيريا اللي هتقول القصه اللي جايه ان هو بيختص بحاجه اسمها الفايتر ايه؟ فيجن هيسالك على طول تحب تسال سؤال ده مش فاهم هو عارف ان انت تذاكر الفايتر فيجن ومذاكر خطوات انها سهله هيقول لك هو ده سكشوال ولا ده سكشوال على طول تقول له ايه؟ اسكشوال يقول لك ما تنساش ان اصلا البكتيريا ايه؟ جو ايه؟ جو فايتر تاني يبقى انا اول ما بدات في المقدمه قلت بس ان انا عندي كلمه لو كبيره اسمها البروتيست تحتها كانت فان كتير اهمهم بالنسبه لي دلوقتي مين؟ البكتيريا، عايز اشوف البكتيريا دي نوعها ايه؟ لقيت ان نوعها اول ايه؟ النواه. حجمها ايه؟ صغير، مقارنه بايه؟ بالايوكاريوت. خلايا حقيقيه ايه؟ النواه. 
في ثلاث معلومات ما نسهاش عن الدين انت بكتيريا لان انا اقول لك القصه اللي جايه اقول لك كده ايه المعلومات اللي هتعرفها تعرفها عن الكروموسوم بتاع البكتيريا اولا كل شيء نيوكليار ميمبرين موجود منه كام نسخه سنجل هل في استون ولا لا لا يبقى انت معاك ثلاث معلومات اهو عكس الخلايا حرفيه الدواء اللي هتبني او هتثبت بقى ان في نيوكليار ميمبرين وان في استون وموجود اكثر من نسخه من الكروموسوم يعني البكتيريا دي بتقسم ازاي سكشوال ولا اسكشوال اسكشوال لكن الخلايا حرفيه الدواء بتقسم ايه سكشوال اقول لك كل اكزامبل على خلايا بروكاريوت مين في دماغك على طول بكتيريا طب قول لي مثال على خلايا ايه كاريوت؟ الهيومن سيلز ومين تاني من الاورجانيزمات بتاعتنا البروتستا الفنجاي؟ واحنا لما ندرس الميكولوجي او الفنجاي اول فرق هقول لك الفرق بين الفنجاي والبكتيريا ان الفنجاي ده ايه؟ ايه كاريوت؟ هتروح انت كاتب كذا اهو. لان في سؤال نزل من سنتين قارن ما بين الفنجاي والبكتيريا. الناس استغربت. يا عم هو متاكد قصدي يقول لك قارن ما بين مين ومين؟ بلو كاريوت وايه؟ بلو كاريوت. خلي بالك شو ممكن يجي من ايه؟ من تحت، فانا بقول لك ايه كاريوت بلو كاريوت انا بقول لك من بين الفنجاي وايه؟ والبكتيريا. طب انت ما كملتش جنبه، فلسه في حاجه اسمها سيتوزازمك كومبارتمنت وفايلو بلايكات والرايبوسوم، اكتب عليها معدل لما اخلص شطه واحد. هنفهم كل الاستراكشر دي ان شاء الله ونرجع نجيب الجدول ده تاني لما اخلص شطه اسمه البكتيريال ستراكشر. طب انا فاضل لي ايه في الانترودكشن المفروض اعرفه؟ بما ان انت قلت لي ان هي مش مهمه. خلاص يبقى عدى على المعلومات كده وشوف ايه المهم بالنسبه لك واعرفه اكيد هيفيدك في اللي جاي. فاضل ثلاثه ان بي ثلاث معلومات كده في الانترودكشن. اول معلومه في الانترودكشن اسمها تاكسونومي يعني ايه كلمه تاكسونومي؟ علم الاسماء. هو في الاول كده عايز يتكلم يقول لك هو البكتيريا شكلها بيبقى عامل ازاي؟ او بتفتكر ازاي؟ اسمين. يبقى دايما البكتيريا عباره عن الاسم الاول وهتلاقي جنبها الاسم الثاني يعني دايما مكونه من اثنين من اسمين الاسم الاول في البكتيريا دايما اسمه الجينوس الاسم الثاني في البكتيريا دايما اسم السبيشيز مش فاهم في الاخر كده بالعربي الجينوس ده اسم العائله العيله السبيشيز ده اسم البكتيريا نفسها ابن اللي في العيله يبقى دايما لما تلاقي اسم بكتيريا هتلاقي ايه؟ عباره عن اسمين دايما تبقى عارف ان الاسم الاول ده بيرفض لايه؟ للعيله والاسم الثاني ايه؟ لاسم البكتيريا نفسها، فدول مثال انا عندي عيله كبيره اسمها السالمونيلا السالمونيلا من اشهر البكتيريات اللي هدرسها دي اللي بتعمل حمى التيفون بتدرسها في السيستم البكتيريا هي بتعمل التايفويد فيفر مش ده المهم هي ايه اشهر الاورجانيزمات اللي بتتقال دي اثنين التايفي والبارا تايفي عايز تقول ايه؟ في اورجانيزم اسمه تايفي واورجانيزم اسمه بارا تايفي الاثنين تابعين لي انا اسمها ايه؟ سالمونيلا فلما اجي اكتب اورجانيزم التايفي اكتبه ازاي؟ تايفي سالمونيلا ولا سالمونيلا تايفي؟ لا ببدا باسم ايه؟ ببدا باسم العيلة سالمونيلا ايه؟ تايفي ومش فاهم ابدا باسم الاب وبعد كده ايه؟ ما هو ما يجيش كده صح؟ يبدا الاول باسم الايه بعد كده ايه؟ باسم الابن اللي في الايه. يبقى خلاص انا اتعودت كده ان انا لما اسمع في الجنرال اسم بكتيريا هلاقي مكون من كام؟ من مقطعين وهلاقي دايما المقطع الاولاني اسمه الجينوس ده بيدل على اسم ايه؟ العيله والمقطع الثاني ده مين؟ ده السبيشيز اسم البكتيريا ايه؟ نفسها. ادي اول معلومه في الاي تي بي كان عايز يتكلم على نيم بكتيريا. طب ايه تاني معلومة سايز وبعد كده الشيب هما دول ثلاث معلومات اللي عايز يقولهم في البكتيريا او في المقدمة يعني كمعلومة يعني وعايز يقول ان البكتيريا ليها سايز والسايز ده بيتحسب بواحدة بس واحدة اللي هي المايكروميتر يبقى دايما انت متوقع ان حجم البكتيريا بالمايكروميتر هو ما يقدرش يحسبها كده بس ما يقدرش يتحسب لان كل شويه يكتشف بكتيريات حجمها كبير قوي او ايه صغير قوي فما يقدرش يقول لك رينج ما يقدرش يقول لك مثلا من 2 من 10 مايكرو ل 9 من 10 مايكرو الكلام ده مش صح لان كل شويه يكتشف ايه بكتيريات بتخطف الايه القاعده دي بتزيد وتقل آه هو عايز يقول حاجه بس هو حجم البكتيريا ثابت يعني لوجيك كده هو حجم البكتيريا ثابت لا اكيد ايه بيختلف من ايه من بكتيريا لبكتيريا وعايز اقول لك ايه العوامل المسؤوله عن الفاريشن سايز 
يعني ايه عوامل اللي بتغطس علينا حجم البكتيريا؟ اول حاجه موضوع رهيب جدا السبيشيز صح؟ نوع ايه؟ نوع البكتيريا في معلومه بس ام اس كيو اعرفها يقول لك خلاص انت قلت لي ان البكتيريا بتختلف على حسب العيله طب مين اكبر بكتيريا احنا لسه بسلة سلسله خالص احط عليها دول خط دي ام اس كيو مش عايز اعرف عنها معلومات كتير ما انا مش كل بكتيريا اقف عليها مش ده دوري دلوقتي ما دوري ان انا بدرس الشغله بس اقول لك بس ان البسلة سانتراسيس دي بتعمل الانتركس يوم الخميس او حد سمع عنها هندرسها بالتفصيل في الترم الثاني في السيستم البكتيريولوجي هو انا ايه اللي ممكن اعرفه عنها دلوقتي؟ ان هي ايه؟ ذا لارجست ايه؟ بكتيريا مش عارف بصراحه يا حد يقول لي بسلة سانتراسيس العيله فين؟ اسم العيله فين؟ البسلة يبقى واحد من العيله اسمه ايه؟ انتراسيس خلاص يبقى انا عرفت ان ده جينس آه المعلومتين اللي جايين بقى هو اللي فيهم او ممكن نفكر فيهم شويه او نستغرب فيهم شويه يقول لك ماشي السبيشيز عن سبيشيز او فاميلي عن فاميلي طبيعي ان حجم يختلف هو ينفع نفس البكتيريا تختلف عن بعض حجم نفس البكتيريا يعني مثلا سانتراس دي نفس البكتيريا الاقي في انواع منها كبيره وانواع منها صغيره لا ده مش لوجيك طبيعي ان هي كل واحده تبقى ايه سالب لا في حالتين بس اول حاجه النيولو او نيولي ديفايدنج سيل مش فاهم بص ادي بكتيريا اهي وادي الدي ان اي بتاعها نفترض كده دي انا لو هتخلص ما تخلصش سكشوالي ولا اسكشوالي؟ اسكشوالي مش هتختار السلاح حتى بقى في خطوات بتاعت ايه؟ انا لو بس اللي جاي حاجه الدي ان اي دي بيحصل له ايه؟ بيطلع بيحصل له ايه؟ كومبليكيشن بعد كده بيجي سنتيمتر ميمبرين سنتيمتر ميمبرين يكونوا له ايه؟ ترانسفير سيرفر بعد كده يفصلوا عن بعض بس ادي ادي موضوع الفاينل فيجن عايز تقول ايه؟ دي مسألة سانتراكس دي المضرب سلة اهي مؤسسة يا اما الموضوع ده يا اما نقول يطلع يا اما نقول يطلع شايفيني؟ شايفيني؟ هو عايز يقول ايه؟ ان دي المطر سيل ودي الدوتر سيل ايه رايكم في السايز؟ حسيت ان الدوتر سيل في الاول ايه؟ سمولر ان سايز، عايز اقول لك ايه؟ ان يولي ديفايدنج سيل الخلايا اللي لسه مقسمه الجديده صغيره يبقى حجمها اقل من ايه؟ من المطر سيل، بس بعد فتره لما بتقابل نيوترن الظروف المناسبه حجمها بيبقى ايه؟ طبيعي، ده في الاول بس حاجه تفرق خلاص؟ يبقى ايه؟ العوامل اللي ممكن تخلي بكتيريا بكتيريتين بنفس النوع حجمهم مش مش لاي بعض الخلايا لسه بتخصص الاول لان لسه حجمها بيكون ايه؟ مش صغير بعد ما تعرض النيوتر حجمها بيزيد. المعلومه اللي جايه دي بقى هي اللي مهمه. يقول لك لما البكتيريا بتتعرض للانتي بايوتيك المعلومه اللي جايه دي مهمه جدا 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 وهكررها مرتين، اول حاجه يقول لك هو لما البكتيريا بتتعرض للانتيبيوتيك حجمها بيتغير، يعني ايه؟ يا بيزيد يا بيقل. يبقى انت متوقع ان البكتيريا تتعرض لانتيبيوتيك اشهر انتيبيوتيك هيدرسه في المنهج هو البنسلين اللي هو من اول الانتيبيوتيك اللي ايه؟ اختراعه او اكتشفوه. حد البكتيريا بتغير، افهم معايا بقى الجمله دي، حد سمع عن الاسبولاريتي او الخاصية الأسبوزية الخاصية الأسبوزية دي من الخاصيات اللي المفروض البكتيريا لا تخضع ليها هو إيه تعريف الخاصية الأسبوزية؟ الأحياء هي انتشار الإيه؟ المياه من الوسط الإيه؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل تركيزا للأملاح الإيه؟ الأكثر تركيزا للأملاح يبقى هي انتقال المياه من الوسط لاقل تركيزا للاملاح الاكثر. <تصفيق> انا لو جبت بكتيريا في المنظر ده تركيز الاملاح فيها 5% حطيتها في وسط تركيز الاملاح فيها 10%، ايه اللي المفروض يحصل؟ الميه ايه؟ تنتقل من البكتيريا من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ لا الطبيعي من جوه لبره. لان لو هو الغلاف بتاع البكتيريا سيمي بيرميابل وهيسمح ان الميه تنتشر المفروض تبقى الخاصيه الاسبوزيه الميه بتروح للمكان اللي فيه املاح ايه؟ اكتر فالبكتيريا دي يحصل لها ايه؟ تكش ولا تدخل؟ تكش ليه تكش؟ لان كل الميه اللي جوه البكتيريا هتطلع ايه؟ 
بعد ما بيحصلها شرنك طب تعالى نشوف في مثال تاني لو البكتيريا تركيز الاملاح فيها 5% وانا حطيتها في وسط تركيز الاملاح فيه 3% كده تركيز الاملاح او الميه لو هتقطع الخسانه الاسموزيه هتتحرك من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ من بره ايه؟ لجوه كده البكتيريا حجمها يحصل فيه ايه؟ سفالوم هيكبر طب هنا حجمها يحصل فيه ايه؟ هيقل الكلام ده ما يحصلش مع البكتيريا ليه؟ لان البكتيريا محاطه بحاجه اسمها سيل ايه؟ سيل وول والسيل وول بيقولوا عليه كده اوزبوتيكالي انسيستنت ما بيقطعش الخسانه الاسموزيه امال القرارات دي بتقولها ليه؟ لما عرض بكتيريا لانتيبيوتيك بيشتغل على السيل وول يكسره زي مين؟ بنسلم يبقى انت قبل ما تقول لي الكلام ده قول لي ان البكتيريا فقدت السيل وول عشان تقطع الخسانه الاسموزيه يحصل لها الكلام اللي انت قلته ده يبقى انا لو جبت بكتيريا وعرضتها للانتيبيوتيك بيشتغل على السيل وول اشهر مثال مين؟ البنسلين اللي يحصل في السيل وول؟ هيلص ساعتها البكتيريا تخضع ولا ما تخضعش في الخسانه الاسموزيه؟ هتخضع طب هتحصل لها ايه؟ هو الكتاب ده كان ليه لارجر في المذكره وفي الكتاب ده الكلام ده مش سامي لارجر امتى؟ لازم تبقى فاهم لارجر امتى؟ لما تبقى موجوده في وسط تركيز الاملاح فيه ايه؟ اقل من النحو. فالميه كلها هتروح لها ايه؟ بيحصل لها ايه؟ سفولو بيحصل لها حاجه اسمها براستنج بتنفخ لغايه ما تفرقع. طب امتى تبقى سمولر؟ لما تركيز الاملاح يبقى جواها اقل من ايه؟ من بره كده الميه كلها ايه؟ بتشف بيحصل لها ايه؟ شرم. يبقى امتى بكتيريتين من نفس السبيشيز حجمهم ما بقاش بعض. اول حاجه يونيت بايننج ايه؟ ثاني حاجه لو واحده فيهم اتعرضت لايه؟ لانتي بايوتيك هو كاتب لك لارجر ده الكلام ده مش ايه؟ مش كامل مش كامل لارجر او ايه؟ او سمولر اخر معلومه آه عايز اتكلم فيها او اخر ان بي بقى احنا قلنا هم ثلاثه اتكلمنا عن التوكسونومي عن اسم البكتيريا واتكلمنا عن السايز فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الشكل آه هل شكل البكتيريا ثابت؟ اه ما بيتغيرش. بس هو كاتب مصطلح اسمه البليومورفيزم. البليومورفيزم دي لو جبتها يعني يعني كده هو الشكل البيضاوي مش عارف هو راوند ولا ايه ولا ريكتانجلر آه في المايكرو مفيش حاجه اسمها راوند مفيش حاجه اسمها مفاي في المايكرو مفيش حاجه اسمها ريكتانجلر مفيش حاجه اسمها باسلاي امال ايه الشكل اللي ما بين الكوفاي والباسلاي او بين الراوند والريكتانجلر اسمه كوكو باسلاي آه والبكتيريا لو هي طبيعتها كوفاي مفيش تتغير وهناخد كمان شويه يقول لك ايه سبب ان البكتيريا بتديني الشيب بتاعها؟ السيلول انولوجيك جدا ما بتغيرش تحت التعرض للظروف في الانفايرمنت برضه ما بتغيرش هو ممكن يبص امتى زي ما قلنا لو اتعرض ايه؟ هات بالك بس لكن هو دايما البكتيريا يبقى شكلها كده شكلها كده ما ينفعش تتحول من كده لكده ما ينفعش تتحول من كده لكده ليه؟ السيلول ريجن شغال فدايما البكتيريا ثلاثه هيقول لك حتى احنا هندرس في السيستم البكتيريولوجي كده متقسمه يقول لك شطر الكوكاي وجزماء وبكتيريات المنوره شطر يبقى صلاح بقى شطر يبقى ايه؟ كوكو بس صلاح انا بقول المعلومه دي ليه؟ ان هو بيقول مصطلح غريب بيقول لك حاجه اسمها البيليومورفيزم يعني فاريشن في الشيب هل في فاريشن في الشيب بتاع البكتيريا؟ نادر يبقى ليش قاعده عشان ما حدش ايه كمان شويه يقول لي انت لسه قايل ان البكتيريا بتتغير لا لا ده مش قاعده ده ايه؟ اكسبشن في بعض البكتيريات السيل وول فراجايل ضعيف فبياخد شكل بص برضه موجود ايه؟ فيه يعني ايه اصلا كوكاي؟ ممكن تتغير بشكل ايه؟ وسط تاني تبقى ايه؟ بس الله بس ما فيش قاعده. قاعده للسيل اوريجن تحافظ على شكلها في ايه؟ كل الاماكن.
موجوده في وسط معين ده اكسبشن لما السيمولي بوترجاين اللي مثال كده مهم عندي في دماغك عندي بكتيريا اسمها الجيموتس انفلونزا اسم العيله ايه؟ اسمها ليموكلوس، في نوع مهم جدا اسمه الانفلونزا. من الاورجانيزمات اللي هندرسها في السيستميك باكتيريوش مهمه جدا لانها بتعمل مرض يموت. اسمه ايه؟ اسمه المنجايتس. المنجايتس بالعربي ده التهاب المنجيس، ايه المنجيس دي؟ الاشياء اللي هي الصحيحيه اللي هي الكبيره والايه؟ والبيئه والاكتوميه. عايز تقول او ايه المعلومه اللي انت عايز تقولها؟ عايز اقول ان الموكلوس الانفلونزا دي اكثر شكلها في الدم. ده ايه من الثلاثة ده ممكن يكون في الماي شكلها ايه المشكلة يعني؟ ده شكلها في الكالتشر يعني ايه في الكالتشر؟ يعني عندك المعمل في المزرعة بتبص عليها في السوق هيبقى من المعمل وعامل لها ستيميشن للبروست مالهاش دعوة بيوم ما انت جايب حاجة فين؟ في المعمل وعامل لها ستيميشن للبروست بس تعالى نعمل شكلها كده نقوم بقى على واحد مصاب بالمنجايتس واحد عنده منجايتس سبب من المفلس في الماي ارتنشن في السوق فيجيبوا العيلة منين؟ اقرب حاجة اللي هي السي وبدأوا يفحصوا سي اس اف يبصوا على شكل مين؟ يبصوا على شكل الموكس هو كده. تن والسيلف بريم بتاعها عامل ايه؟ عامل بروجيكشن لانه فراجايل. فقال لك بيبقى شكل الموكس انفلونزا في السي اس اف في حاله فرنجايز. يعني لو اخد السي اس اف ده عيوب انا مش هلاقي ايه؟ لو اخد فين وز ايه؟ بس بروجيكشن. امال شكلها في الكاتشر ايه؟ كوكو بس الظاهر. طب ده طب ده القاعده لا، القاعده المفروض يبقى شكلها هنا زي ايه؟ زي ايه؟ يبقى دي اخر معلومه موجوده في الانترودكشن، يبقى اخر معلومه في الانترودكشن بتقول ان في فاليشن في الشيب بتاع البكتيريا السائل اللي انت عارفه اللي هو ايه؟ كوكاي بس الله كوكو بس الله. بتحصل مع بعض البكتيريا ويز ايه؟ الاكسبشن للقاعده الثابته اللي موجوده ان الشيب بتاع البكتيريا ثابت على طول. اشهر مثال على الموضوع ده ان في فاليشن هي الموكس في الوزن، البكتيريا اللي شكلها في الكالتشر ايه؟ كوكو بس الله، واللي شكلها بيتحول لما بفصلها من السي اس اف حاله فانجايتس لايه؟ يلوم الثير فيلامنت وسيل وزبوش هبدا بالانترودكشن ايه المعلومات اللي نطلع بيها بالانترودكشن حاجه ما تذاكرش كله يعدي بالانترودكشن يعني الانترودكشن مفيش غير التحايل بس في معلومات نطلع عليك عشان اللي جاي اول معلومه ان البكتيريا بتنقسم من حاجه اسمها البروتيستا او جايه من مجموعه اسمها البروتيستا دي مملكه فيها البكتيريا والفيروس والاجيتسيا والبكتيريا برضه حاجه اسمها الفانجوي تاني معلومه عايز تعرف البكتيريا ان هي ايه ايه ولا برو بروكاريوت خاص ده نتج عنه اربع ايه؟ خمس حاجات، اول حاجه ان هي ايه؟ النيوكلاس بتاعتها ايه؟ ما فيهاش نيوكلاس في البرين، الكروموسوم موجود فين؟ اربعه اكتر في السيتوبلازم، كان موجود منه كام نسخه؟ سنجل كوبي، في ستور ولا ما فيش؟ ما فيش ستور. رابع حاجه ان السايز بتاعها ايه؟ صغير، ما بيعديش ال 10 ايه؟ مايكرو، اخر حاجه ان اشهر او ان هي بتنقسم سكشوال ولا اسكشوالي؟ اسكشوال عشان حاجه اسمها ايه؟ ما يدور الفاينري ايه؟ مش ثلاثة ان بي بتاعت منهم مين؟ أول معلومة بتقول إن اسم البكتيريا عبارة عن مقطعين، الاسم الأول في اسم العين اسمه إيه؟ جينوس، الاسم الثاني اسمه إيه؟ سبيشيس. ثالث حاجة، ثاني حاجة السايز، إن البكتيريا كلها بتتقاس بالإيه؟ بالمايكرو، ليه؟ ما لسه قال إن هي من بروكاريوت وعمره ما حجمها بتاع كام؟ 10. طب هو حجمها ثابت ولا بيتغير؟ والله بيتغير على حسب السبيشيس، بس ممكن نفس البكتيريا من نفس النوع حجمها يتغير إمتى؟ لو هتنقسم، بيقول إيه؟ فايدي مثال تاني حاجة لو هتتعرض لإيه؟ لأنتيبيوتيك بس شرط الأنتيبيوتيك ده بيكون بيأثر على السيل إيه؟ وول ساعتها هتقطع بخصوصية اسمها إيه؟ سموزس آخر حاجة الفاريشن في الشيء أو حاجة اسمها الديومورفيزم أو حجم البكتيريا ثابت سوري شكل البكتيريا ثابت وفاهم بس الله يكتب بس الله يكتب يتغير والله يتغير لو السيل وول أصلا فراجايل قابل إن هو إيه؟ يتغير ماتش كتير نسبته قليلة جدا طب ايه اشهر مثال عندي في دماغك بكتيريا اسمها الايه؟ نيموفلس انفلونزا اللي اللي شكلها ايه؟ كوكو بس الله اللي انا اعرفه في الكالتشر في المعمل لكن امتى شكلها بتغير لما بتعمل في جسم الانسان فين؟ في السي اس اف شكلها بيبقى ايه؟ لونج فين فيلمنت وزيت وزبوش اخر معلومه نسيت اقولها بتنزل امس كيو من اكبر بكتيريا عندنا في دماغك بسلس ايه؟ عند راس حد عايز يسال اي سؤال في الانترودكشن؟ لا ده انا محتاج في الانترودكشن دلوقتي بس انت ما قلتش مقارنه كامله، قلنا هنقولها كامله لما نخلص شرط الغلط. تعود كده دايما كل الحاجات اللي بتدرسها ورا بعض، ممكن اعدي حاجه عشان مش محتاجه تتفهم في وقت معين.
زي ما بقول يا جماعه اهم حاجه عندي هو الالتزام انت هنا هتسمع شرح هتفهم هتذاكر كل ده ان شاء الله هيحصل الالتزام عندي في مواعيد وفي في المذاكره خدت عليها يعني مش عايز بس اتاخر زياده عن كده لان غالبا في الموبايل دايما حاجات سخيفه كده اهم حاجه تتاخر في المذاكره في الحصه هتضغط نفسك في الصيف مش في حاجه من طبعا ما تتكلمش اهم حاجه او حاجه في الحصه
الطيب ده يعني ايه؟ الطيب الايقان يعني ايه؟ كان بعد ايه شغل؟ يبقى في ثلاث معلومات يعني عن السيل وول كان ايه جدا والله ده الالفا كوست ديت الطبع الخارجي والطبع الخارجي طف جدا ونشط جدا ده نتيجه ان هو ايه؟ عنده طبع اسمها ايه؟ طبعا الطبع دي بتك ومسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الريشيت بتاعت السيل وول. السؤال اللي بينزل اول سؤال بينزل هو في المنهج ايه الفانكشن اوف سيل وول اوف السؤال الثاني ايه الفانكشن اوف سيل وول اوف بكتيريا؟ نستنتجها يعني الموضوع مش في السهل حتى خالص هو السيل وول ده ايه؟ ريشيت ليه ريشيت؟ قلنا عشان عنده طبع ايه؟ قلت لك ايه؟ خلاص بقى توقع الفانكشن يبقى اول حاجه في الفانكشن يبقى ان هو ريشيت اكتب كده يبقى في ثلاثه ورا بعض ايه؟ فانكشن مش هتنساهم. اول حاجه مسؤول عن البروتكشن طبيعي جدا اوف بكتيريا. يعني تقول لي هو بيحمي البكتيريا من ايه بالظبط؟ من حاجات كتير جدا قشرها الانفيرومنتال فاكتور. انت لازم تبقى عارف ان البكتيريا دي آه لازم عشان تنمو لازم عوامل معينه لو ما اتوجدتش ممكن تموت. يعني هي درجه الحراره بتاعتها 37. انت وجدت بدرجه حراره 40 او او 7 او 36 او 35 كل تموت مين اللي بيخليها ان هي تموت؟ الريجيدتي بتاعت السن بي اتش مثلا 7 و4 هي وجدت بي اتش 7 و5 او 7 و3 ايه اللي هيمنعها ان هي تموت او هيحميها من ان هي تموت او ايه؟ السن يبقى واضح كده ان هو بيحميها من الانفيرومنتال ايه؟ فاكتورز اللي ممكن تحصل للبكتيريا ماشي ايه تاني؟ والله السن وول مسؤول عن ان هو يحمي البكتيريا من الخاصيه الاسبوزيه، هنعيد تاني بقى. هو اسبوزيك ايه؟ ان ايه؟ انسيستنت، فانت لسه عايز البكتيريا ممكن تحكمها الا لو قلت حاجه ايه؟ طب السيلول اللي يحصل له ايه؟ يتكسر لما يتعرض لايه؟ للسيلول، بس طبيعي لو السيلول موجود هل البكتيريا هتطلع بكتيريا اسبوزيه؟ لا. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت بكتيريا ايه؟ قال السيلول بتاعها هيبقى سيلولات الممبرين بتاعها. البكتيريا دي تركيز الاعمال فيها 5% حطيتها في وسط 10% ايه اللي المفروض يحصل؟ ولا حاجه. طب ليه؟ مش انت بتبص تقول الميه تخش من جوه الايه؟ سوري من بره تخش من جوه هتطلع من جوه الايه؟ من بره اختار الشنطه. لا ما هو السيلول موجود ما بيطلعش اصلا هو مش بيرجع الميه ان هي تخرج ايه؟ بره نفس الكلام. لو انا جبت السيلول ده او جبت البكتيريا دي حطيتها في تركيز 3% مش المفروض الميه من جوه تيجي من بره تخش جوه وتكبر وتفرقع وتموت. لا برضه السيلول هيمنع ايه؟ الاسموزس، امال امتى الاسموزس يحصل؟ لما تكسر لي السيلول، هو بكتيريا ما عندهاش ايه؟ سيلول وده نادر. يبقى تاني حاجه ان هو اسبوتيكالي انسينستيف يمنع البكتيريا ان هي تموت في الايه؟ الاسموزس يا اما يحصل لها شرنكن يا اما يحصل لها ايه؟ رابشر اكوردنج لايه؟ للسوليوشن اللي هي موجوده فيه، هل هو ايزوتونيك؟ ايزوتونيك يحصل لها ايه؟ أو خلينا في الأول، هو البكتيريا اللي هتبقى موجودة في وسط تركيز الأملاح فيها أكتر منها، ده اسمه إيه؟ هايبر إيه؟ هايبر تونيك، لو ده اتعرضت في وسط تركيز الأملاح أقل منها اسمه إيه؟ هايبر تونيك، يبقى لما تتعرض في هايبر تونيك هيحصل لها شرنك، لما تتعرض في هايبر تونيك هيحصل لها إيه؟ سكوالج، طب لما تتعرض في هايزو تونيك هيحصل لها حاجة، حتى لو ما عندهاش سلوك. آه يبقى دي حاجتين آه توقفوا على جيبتي. خلاص يبقى نحفظ كده بما ان هو ريشيت يبقى بيعمل بروتكشن وبيمنع ايه؟ اسموزس، حاجه كمان بيمنتين الشيب. ثواني بقى انت كده هتفوز المعلومات اللي احنا عملناها النهارده، انت مش لسه قايل ان ممكن شكل البكتيريا ايه؟ يتغير او ده نادر، امتى لما السيلول يبقى ايه؟ رجايل، مش عارف المعلومات ما بتتلخبطش. حته ان هو مخلص الانفلونزا مش دي القاعده. القاعده ان هي كوكايه هتفضل ايه؟ كوكايه ان هي بس الله هتفضل ايه؟ بس الله مش لازم القاعده دي تبقى ثابته كلينيكال. اكيد تشخيص لو انا كدكتور مايكروبيولوجي او دكتور كلينيكال ما بقاش اخلص البكتيريا مش هتحصل ازاي؟ لا مش فاهم عايز اقول ايه يعني مثلا انا عندي بكتيريا اسمها الستاف عايش الامثله هتبقى جديده شويه او كلام جديد شويه هي الستاف دي بكتيريا شكلها كده راوند واحد يقول لي مش المفروض البكتيريا اسمين اه هي اسمها الستاف تقول قال العيله دي اسم البكتيريا اسمها الستاف المهم البكتيريا دي راوند ايوه يعني بتعمل جاستو بتعمل فود بويزنج يعني احنا هناخد اخر السنه تجميع على الفود بويزنج اللي مش فاضيه في الاكل اللي بتاكله بره كل ده بيحصل ده ايه؟ فود بويزنج او جاستو كونترست يعني البكتيريا دي بتعمل فود بويزنج مع الاكل اللي بتاكله هيجري كيك وكشري والكلام ده عايز تقول ايه؟ بقول لك ايه؟ العياده دي عارفه فود بويزنج 
هو في هيستوري ان هو فعلا الحاجه بتاعته هيدريت خلاص وبعد كده انت خلاص هو بس كده مش عارف اقول لك بس كده بس كده ماشي هو قال لي هو كان ليك انا شكلي في ايه؟ استاذ هيعمل ايه؟ تاخد عينه من الكومنتس او الستول تحت الميكروسكوب ويشوف نوع البكتيريا انا متوقع يا جماعه بما ان هو فود بويزنج وسببه كان هيدريت شكل البكتيريا اللي شفناها تحت الميكروسكوب ايه؟ يقدر يشارك في ايه؟ طب هنا طلعت بس الواقع. يبقى انا كده غير ايه؟ يبقى من دين الشيب بيساعدني في الدايجنوز بتاع البكتيريا. هو مش قصده ان هو بيعمل الشيب، لا ده هو بيقول لك بيعمل لي ايه؟ شيب يعني شكل عمره ما ايه؟ هاي طيب. يبقى انا عندي ثالث حاجه بيعمل لي الشيب، وانا قلت لك معلومه هو انا استفدت منها في ايه؟ ان هو بيحافظ على شكل البكتيريا، انا كنت المفروض استفاد من شكل البكتيريا ثابت وان انا هتعرف على البكتيريا من خلال ايه؟ شكلها. بس العرب. يبقى ادي اول ثلاثة فانكشن مرتبطين ببعض. رابع حاجة سيلول ده سكول عن السيل ديفيجن هتلاقي كاتب لك جنبها ان هو بيكون ترانسفيرس سيستم هو رابع معلومه بيقول لك ان السيل مود ده مسؤول عن انقسام البكتيريا انقسام البكتيريا لايه؟ الفاينل ديفيجن تاني 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 فكرني كده بالفاينل ديفيجن هو عباره عن اهي ادي السيل مود اهو وادي الدي ان ايه احنا قلنا اول خطوه في الفاينل ديفيجن اللي بيحصل دي ان ايه بيخضعوا كروموسوم بيزيد بيزيد بيبقى خاصه يبقى المنظر كده ماشي ايه دور السيل السيل هو في الموضوع يعني ايه علاقه السيل ديفيجن وايه هو مهم هو بيكون ترانسفيرت سيستم اللي بعد كده يحصل له ايه؟ سيبريشن عشان يكون في دوتر ايه؟ سيل يبقى ايه؟ الرول اوف اوف بكتيريا او سوري اوف سيل هول في عمليه السيل ديفيجن بتاعت البكتيريا في المحافظات قبل كده كومبليت ايام ما كان بينزل في الميت سيل كومبليت ان هو بيكون ايه؟ ترانسفيرت سيستم ماشي بعدين معلومة رقم أربعة اللي هو بيكون إيه؟ ترانسفيرس سيستم بعد كده عملية البايونج ماشي معلومة زودها بقى كتبها في المذكرة أو في الكتاب هو الساين أوف أكشن للأنتي بايوتيك بيقول لك هما لما العلماء عايزين يخوفوا البكتيريا هيكونوا أنتي بايوتيك أو أنتي بايوتيك فاكر الأدبات اللي بتسوق كلها اللي بتسمع اسمها دي اشتغل على منطقه في البكتيريا سو ستركشر او ميتابوليزم يعني عندك في السوق انتيبيوتيك تضرب السيلول دي اغلى نوع انتيبيوتيك في انتيبيوتيك تضرب سيلولاز في الجرين في انتيبيوتيك تضرب نيوكلس او دي ان اي في انتيبيوتيك تضرب الميتابوليزم يعني انت عايز تقول ان السيلول كميديكال امبورتنس دي مش فا فانكشن صح؟ يعني دي مش فانكشن السيلول دي ميديكال امبورتنس بالنسبه لي انا كايه؟ كدكتور ان هو يعتبر سايد في ايه؟ في اكشن الانتيبيوتيك يا اشهر الانتيبيوتيك لسه واخدينه حالا كان اسمه ايه؟ بنسلين. طب حد عارف لما البنسلين هيضرب البكتيريا مش هيضرب البكتيريا هو جاست هيعمل ايه؟ كسر السلول البكتيريا هتموت ازاي؟ برافو عليك بالاسموز الصح او ان هي هتبقى فراجاين فهتتعرض لتمبريتشر مش مناسب او ايه؟ او بيش مش مناسب هيحصل لها ايه؟ هتموت ما تحطها هنا يبقى انا هضيف حاجه بس كده على الفانكشن او الميديكال امبورتنس بتاعت السيلول هو ده احد السايز اللي بيشتغل عليها ايه؟ الانتيبيوتيك اللي هشرحه مين؟ السيلول. عندي اخر معلومه اقولها النهارده في الفانكشن حاجه اسمها الستيلينج. الصبغات.
مش هقدر ايه او اتفرج الميعاد اللي تقدر ايه كونتراكت نفسيا مش صاحي من الصبح ولا في جاب ما بين الموالين درس ولا نازل في يوم ما عملش فيه اي حاجه لا ما شاء الله يعني الموضوع ده مش بس ان انا عادي مستني من الاسبوع جدا بس في بس في نفس الوقت مش هنقول ايه حاضر احنا المفروض بعدنا ممكن تسعه و12 يوم أنا لك ثلاث مواعيد لأن أنا عارف إن التسعة على شكل ماشي بس عارف إن معاك ثلاثة عشان إيه؟ مش هيبقى مستريح. أنا بقى كده مش هدوس مش هدوس عندنا ثالث حاجة هو مسؤول عن الاثنين دي اخر حته هتقولها النهارده فعايز الناس تركز عشان نروح بدري. عايز اقول لك ايه؟ ان السيم مهم مسؤول عن الاستيديم، تعالى نتكلم شويه كده عن سيم الاستيديم. هو هل الاستيديم مهم للبكتيريا؟ اه طبعا، ليه؟ انا لما بجيب عينه عايز اشوف بكتيريا تحت الميكروسكوب، اللايت ميكروسكوب او الفيتريتور الاستيديم ما ينفعش اشوف بكتيريا لو مش موجود. يعني لو ما تفتحش مش هتشوف حاجه. الناس دي الاول ايه؟ سبب اقدر ابص عليها مش هشوف لها. طب هو انا لما بزبط ايه اشهر سبب عندي في البدن؟ اسمها جرام، احفظ بقى اسمها كتير كتير. جرام ستين. دي اشهر سبب موجودة عندي في البدن. ماشي. آه الجرام ستين آه بتسلق ايه البكتيريا؟ هو انا ليه اجي ايه علاقة سلوك بالموضوع؟ هو ده السبب. يبقى اشهر سبب في البكتيريا اسمها جرام. والحاجة اللي بتتسبب في البكتيريا اللي بتبقى تحت الميكروسكوب بس يا مين؟ السلوك. يبقى الجرام بيسمى السيل وول. فمن هنا جت الفانكشن بتاعت السيل وول. يقول لك ان السيل وول مسؤول عن الستيلنج افينيتي. فاشهر سبب في المنهج اللي انا قلت اسمها ايه؟ الجرام. اللي بتحدد ايه؟ اللي بتحدد نوع البكتيريا. ثواني كده بقى. هم عملوا التجربه. جابوا البكتيريات اللي في المنهج كلها وسموها بالجرام. طلع معين. البكتيريا بتاخد السبب وتحافظ عليها. البكتيريا بتاخد السبب وتفقدها. يعني واحد عشان جزء جزء ده بيكتب جزء ده عامل اصلا. يقول لك جابوا بكتيريا اهي. 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 جابوا سبب اسمها سبب الجرام هي اللي بتسميه فايو. والله من اسمها كده واضح كده ان هي هتدي اللون فايو. عندي جبت بكتيريا جبت بكتيريا سمحتهم من سبب الميثاقين فايو فالاثنين لونهم بقى بنفسجي. ماشي مش فارقة مش مشكلة في مصلاية أهم تابعوا بالمصاريف بقى اللي في الجراب بعد لهم إيه بعد لهم بنفسك إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هبدأ أضيف دي كبريتك إيجن حتى بعد ما ضفت الفيتا 
الرعاية الإيجن لسه لونها فايت أنا هقطع الصفقة ولا هضيفها؟ هقطع الصفقة وبعد كده تديك الرعاية الإيجن بص على البكتيريا الثانية اللي ضفت عليها هديك الرعاية الإيجن لقى شكلها كده فقدت إيه؟ الصفقة هنطلق على على البكتيريا الأولانية دي جرام إيه؟ بص في البكتيريا الثانية دي جرام إيه؟ نيجاتيف يبقى خلي بالك بقى لما تسال الشفوي او حد يسالك يعني ايه جرام نص البكتيريا؟ هتقول له بكتيريا ايه؟ صبغت بميثالين فايروس وفضلت محافظه على الصبغه حتى بعد اضافه ايه؟ نتيجه لوريس انجليزي اللي هو السترونج يعني ايه جرام نيجاتيف؟ هتقول له ما تصبغش بكده غلط هي بتصبغ وبتاخد ميثالين فايروس بس مشكلتها ان هي ايه؟ ما بتحافظش على الصبغه على طريق ايه؟ نتيجه لوريس انجليزي السؤال بقى اللي جاي هو دلوقتي في بكتيريا خدت الصبغه وحافظت عليها في بكتيريا خدت الصبغه وفقدتها. تفتكروا ايه الفرق ما بينهم او الفرق اللي بتقلل السرش. ليه السيل وولد ان هو اللي خد ايه؟ الصبغه. فدي اخر حاجه هنقولها تبع السيل وولد هو ايه الفرق ما بين الجرام بوست في السيل وولد والجرام نيجاتيف في السيل وولد واكتب سؤال شفوي او سوري سؤال انت لوحدك جدا. كومبير ما بين الجرام بوست في السيل وولد والجرام نيجاتيف في السيل وولد هتجيبها من الرسمه. هترسم او انت مش عايز ترسم.
ग्रंथ का जो तय था बताइए मैं कहां से हूं मैं ग्रंथ में बेस मुतवा दे आवाज नहीं लाइव बोली सकाई एंड का असम तवा तवाइद अलआउटर अलआउटर ले तक ग्रंथ में जिसका लाइव बोली सकाई जी का तवा तलेक الاوتر اسمع السوماتيك او انجي اللي بالنص اسمع الميدل بوليس اكريت كور اللي هو خالص بتاع الليفل اي اقول عليها سوكس كلير وبعدين طبعا اللايك بوليس اكريت او بقولوا عليها فيندو توكسين بتاعه الجرام نيجاتيف بكتيريا تنقسم لكام طبعا ثلاثه من بره لجوه السوماتيك او انجي بعد كده الميدل بوليس اكريت كور بعد كده الليفل اي اقول عليها سوكس كي التوكسيك ليه؟ والثاني سؤال امتحان. جرام بوستيف 50% سكويك اسيد 50% بالتايتو بلاكان، جرام نيجاتيف الاساس بالتايتو بلاكان 10% جرام بلاتيك سبيس اخر حاجه لايف بولي ايه؟ سكرايد. ارجع على السيتي لايف بولي سكرايد ثلاثه من بره اسمها ايه؟ سوماتيكو انجن جوه وجيت البولي سكرايد اخر حاجه ايه؟ الليفل ايه او التوكسيك ليه؟ ايه الفانكشن بتاعت اللايف بولي سكرايد ليه؟ الاوتر لير ليها اللي هي السوماتيك او انجن ده بيعمل ستيميوليشن للاميون سيستم مش فاهم بص بعد كده لما يقابلك في المنع كلمه انجن دي حاجه موجوده في البكتيريا بيستحس بيها جهاز المناعه هو جهاز المناعه في الجسم بيعرف مكان البكتيريا اللي بيضربها منين؟ المراكز كده موجوده في البكتيريا المركز اللي في البكتيريا اللي من خلاله جهاز المناعه بتعرف عليه اسمه ايه؟ اسمه انجن يبقى السوماتيك او انجن في احد المراكز اللي موجوده في البكتيريا اللي جهاز المناعه بيروح ايه؟ بيتراص. امال الليفل ايه؟ دي توكسيك ليه؟ في عليه توكسيك؟ كان بيعمل ايه في الميون بارتيشن؟ بوست سيل هو كيس كان سيل ستراكشر. ونقدر ببساطه معلومات بس في الاول كده لغايه ما نفهم بعد كده الفانكشن او الضغط الجسم بتاع البكتيريا. يبقى انا لما انت جيت قلت لي لايك وبوليس اكرايت ليير قسمتهم لي ثلاثه سوماتيك او انجن دي بوليس اكرايت ليير وين؟ ليفل اي قلنا السماتيك او انجن ده بيعمل سيميوليشن لايه؟ لليون ريسبونس ده اللي بيحفز جهاز المناعه ضد البكتيريا هو ربنا خلقها كده بعد كده عندي الانر اسمها ليفل اي اي دي بتعمل ايه في الجسم عندنا؟ بتعمل توكسيستي بتعمل ديستراكشن السؤال بقى هو ليه جرام نيجاتيف خدت السفر ما حصلش عليها؟ ليه جرام بوستيف خدت السفر ما حصلش عليها؟ انا اقول لك كنت هتلاقيه تستنى اللي مسؤول عن امتصاص الصدمه من الاول هي الطيب الجسمي. قدرت تفتكر في حاجه؟ ليه الجرام بوستيف حافظت عليها قبل الجرام اللي كانت حاططها؟ ليه؟ اسمه تكنس. هل لقينا في صدمه امتصاص الصدمه من الطيب اللي كان هيبقى زي الجرام ده لا لان الجرام بوستيف ايه؟ تكنس. تاني سبب يقول لك لما البكتيريا بتفقد الصدمه بتطلع من خلال المثام. زي عندنا المثام بتاعك ده في عندها بوز برضه. من خلالها بيحصل سكريشن للدار اللي هي او ستيل الاخر عدد البولز اللي موجوده في جرام بوست في السيل وول اقل بكتير من جرام نيجاتيف في السيل وول فكده مين اللي يفقد صفقه اسرع؟ جرام نيجاتيف اللي هي عندها بولز ايه؟ كتير هتتصرف من خلالها ايه؟ السفر. يبقى تاني الاسئله دي كانت بس عشان في العمل الدكتور بيحب يلعب جدا. انت بتحب تسال في الكلام ده؟ هتقول لك هو يا ابني السيل وول بتاع جرام بوست ليه البكتيريا دي جرام بوست دي البكتيريا جرام دي كده بتطلع عشان البكتيريا دي بتحافظ عليها والبكتيريا دي عليها والبكتيريا دي بتحافظ عليها وبتقول لك ليه؟ عشان في اختلاف في السيرفول بتقول لك ليه؟ يعني ايه اللي خلى السيرفول ده؟ يبقى جرام بوست بتقول لها لان جرام بوست بيفضل في مكان 50% فكر طبعا الجرام دي كده بيفضل في مكان كام؟ 10% بتقول لها والله انا مضطر استفاد السيرفول في الجرام بوست اقل لان البورز ايه؟ خالص كانتي او فيو لكن هنا بتبقى مالتيبل ايه او مين ايه؟ مين سبور مين؟ الجرام نيجاتيف بتدخل تسبب ايه؟ تاني ايه الفانكشن بتاعت السيل وول؟ هتكتبوا معايا ثلاثه ايه؟ بروتكشن بروتكشن من ايه؟ بكتيريا من انفايرمنتال فاكتور ثاني حاجه ايه؟ بروتيكال انسيرس للثالث حاجه بتبتدي ايه؟ شيل وهدول ثلاثه ليهم علاقه بالجيلي عندي بعد كده حاجتين هي مسؤوله عن السيل ايه؟ ديفيجن قلنا ليه؟ بتتكون ايه؟ ترانسبيرسيف هي السايد فاكشن لبعض الايه؟ الديفيلوب يكون اشرف فيهم مين؟ السيلف. بعد كده هي مسؤوله عن ايه؟ السيلينج عشان كده اتقسمت الفاكتيريات كلها لايه؟ جرام بوستيف وجرام نيجاتيف. هل في فانكشن للسيلف ممكن اقولها بعد ما تتسرق؟ اه. 
السمات كله عنش ده بيعمل سيميليشن ايه؟ ميرو سبونس بس ده في الجرام ايه؟ نيجاتيف بس ليفل ايه؟ دي توكسيك في الكيوي بس برضه في الجرام نيجاتيف يبقى انا لما بدات في شابتر 1 خدت حاجه اسمها بكتيريال ستراكشر خدت الاستنشال ستراكشر بدات في اول واحد فيهم اللي هو بوستريال اللي هو مين؟ السيل وول قلت ان هو ريجيد ان هو بيحتوي على طبع اسمها الاوتايتو بلاجيال اللي هو اكتر بوستريال وخدنا الفانكشن اللي احنا لسه ايه؟ قايلين بس مش هطول عليك في الاول ان شاء الله بكره هتكمل ستراكشر اوف بكتيريا بس طبيعي لو قريتها مش هتكون معاكم بس عايز تبقى جايه بكره ان شاء الله تسعى